Am Anfang wollten wir einfach nur malen. Aber mit der Zeit wurde die ganze Stadt zu unserer Leinwand. Wir sind One Up aus Berlin-Kreuzberg. Das ist unsere Geschichte. besten Freunde, das ist Familie. In erster Linie geht es darum, eine gute Zeit zu haben und um Zusammenhalt in der Crew. Einfach One United Power, Alter. Super cool, niemand erwischt. Bombe, best of, sage ich. Sehr schön, weiter so. Äh, äh, ich Kaffee tief finde. Ich hasse Kaffee zu. Du machst unsere Umwelt so, so hässlich. Ich finde das gut. Check, check. Äh, positiv, positiv, positiv.
Graffiti ist vielleicht vergänglich, aber von den Straßen wegzudenken, ist auf gar keinen Fall. Es wird auf der ganzen Welt immer Leute geben, die dafür sorgen, dass die Städte bunt bleiben. schon krasse Stellen aus, vielleicht seien die sich irgendwie ab oder so. Wenn die voll beim Schmerz sind, U-Bahn, S-Bahn, das finde ich richtig scheiße. U-Bahn, S-Bahn, das finde ich richtig scheiße. U-Bahn, S-Bahn, das finde ich richtig scheiße. Wenn da nur zwei Buchstaben sind, aber jetzt mit Farben. Ja, dann ja. Ehrlich, One-Up Leute, die sind rumgekommen, Alter. Die machen immer, wo die sehen, wo die machen so ba 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 ba. Yeah. 
finde es eine Sachbeschädigung im Wesentlichen, eine Brutalität. Ich finde euch geil, ihr macht tolle Sachen. Berlin bleibt dreckig. Fucking love it, Mox. Up, yes. <laughs> <laughs> Egal ob Berlin, Budapest oder Las Bangkok sein. Graffiti connected einfach überall. Das ist einfach eine Leidenschaft. Man macht so viel durch, man erlebt so viele verrückte Dinge, das schweißt einfach zusammen. Da ist echt egal, wo man herkommt und wie unterschiedlich man ist. Wir haben ein Ziel. Rausgehen und malen.
Manchmal ist Graffiti wie Extremsport. An richtig harten Spots das Bestmögliche rausholen. Es geht einfach um die Aktion an sich. Berliner Straßen bei Nacht. Spiel, Spaß und Spannung für die ganze Familie. Also es gibt bei YouTube zum Beispiel so ein U-Bahn-Bombing, das ist ziemlich cool, da machen die in wie einer Minute oder so so einen ganzen Waggon vor. Naja, es gibt ja Leute, die können das und es gibt Leute, die können das nicht.
nur Bilder, ich lese mir das nicht wirklich durch. Schmutz. 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 Finde ich gut. Kennen Sie One-Up? One-Up sieht man viel in der Stadt. Deutlich macht nach außen, was das für eine tolle Stadt in Berlin ist. Also trotz aller Probleme sind wir die spannendste Stadt in Europa. Berlin bewegt sich, Berlin muss bewegt werden. Unsere Stadt will Berlin, unser Leben will Berlin, unsere Arzt ist Berlin, unser Rap ist Berlin, Kreuzberg ist Berlin. Alles andere ist nichts, was wir zu uns erzählen, wenn du nicht Berliner bist. Unsere Stadt will Berlin, unser Leben will Berlin, unser Arzt ist Berlin, unser Rap ist Berlin, Kreuzberg ist Berlin. Alles andere ist nichts, was wir zu uns erzählen, wenn du nicht Berliner bist. Die haben wir drauf und teilweise sieht doch echt Bombe aus. Ja. Äh, richtig schöne Bild, dauert zwar eine schöne Sache, aber ganz normal, diese Schriftzüge, das ist, das ist 1, 2, 3, Pupp aus weg und dann nächste Deko irgendwo. Na, dieses One-Up, was da ist, das ist überall das irgendwo. Das ist in ganz Berlin verteilt, das gibt es sogar in Hamburg.
eigentlich sieht es toll aus und so. Naja, okay, aber ist illegal eben. Und man, soll nicht, man sollte es lieber nicht machen. Ja, keine Ahnung. Schöne Bilder, bunte mit Farben und auch so die Buchstaben so toll. Vielleicht mit einer kleinen Aussage, finde ich super schön. Also nackte, graue Wände haben wir schon hier noch in der Welt. Mit Streetbombing hat bei uns alles angefangen. Uns war schon immer wichtig, die Stadt mitzugestalten. Also auf den Straßen präsent zu sein. Jedes Bild hat seine ganz eigene Geschichte. Wir hatten schon die wildesten Verfolgungsjagden und haufenweise Pullen auf den Fersen. Aber unsere Checker haben alles im Blick, die Fahrräder stehen bereit und der Bordweg ist ausgecheckt. Auf der Straße bleiben die Bilder im besten Fall auch wirklich ein paar Jahre stehen und tagsüber werden sie von tausenden Leuten gesehen. It's never mattered if, it, if it's illegal or not. I just, I just mean that it's like I'd love to see something that really pushed the boundaries. Like, ja, aber illegal, wenn mir jemand an meiner Hauswand was dran spielt, wo es nicht will. Ja.
Graffiti finde ich cool und es ist nicht kriminell. Graffiti ist nämlich genau das Un Unkommerzielle, was heutzutage Werbung ist. Wenn Leute eben frei ihren Lebensfilm eben nach außen bringen, dann ist es verboten und das ist scheiße. Und deswegen eben mehr Graffiti und weniger Werbung. Der für die Stadt 361 Berlin West, der Bezirk macht dich platt, also zeig dein Respekt, leg das Bike wieder weg, geh und schreib deinen Text, doch wir bleiben die Cracks, jeder Rhyme ist gesetzt. Walla bist der Best, man. Fuck the rest, ey. Kreuzberg liebt euch. Es gab eine Zeit, da waren Notbremsen unsere Spezialität. Es war unser Weg, die Züge zum Rollen zu bringen. Und das im Berufsverkehr. Ich finde, es gehört zum Stadtbild. Ich finde, es sieht geil aus. Ich mag diese Schriften und so. Ich finde es einfach cool. Die scheißen auf die Bullen und scheißen auf den Staat. Und das finde ich gut.
sind ziemlich schnell die Jungs, also, äh, weil die sind ja schon einige, weil die machen jetzt ruckzuck, ja, ich meine so, sagen wir mal eine Fläche von, von 8 Quadratmeter, schätze ich mal, machen die in 20 Minuten. Tor haben wir immer Optik geschoben beim Malen. Egal zu welcher Zeit, Ziften sind immer am Start. Junkies, Bullen und Tauben weg. Das ist der Kotti, so wie wir ihn lieben.
Früher war die Hochstraße noch Berlin. Richtig Berlin. Heute gibt es hier nur noch Schwabencafés und Sushi-Bars. Alles nur noch yuppie scheiße Schade. Na, okay. One-Up? One-Up ist der Beste.
soll denn los sein? Ist das Ohren oder was? Ja, Abend bitte. Ist das Ohren ab? So, ist doch hier ganz normal auf den Ende. Was legst du denn so rum? Das ist Bahn, die dann ringt dran. auf Graffiti? Mhm. Ja. Gefällt dir Graffiti? Mhm. Aber nicht einfach so wird in der Stadt rumspringen. So an Wänden und an Häusern finde ich es natürlich scheiße, aber diese ganzen Schmierereien, diese sinnlosen Schweinereien, die sind abartig. Obwohl ich so angespülte s bahn waggons sind, die manchmal auch ganz schick finde. Drei, vier Buchstaben oder so, ist völliger ja. Schwachsinn. No. Also das kann mein kleiner Sohn, der ist jetzt sechs, der kann das genauso gut. No. <lacht> es ist mitten in der Nacht und du hast eigentlich gar keinen Bock aufzustehen. Deine Freundin meckert, aber irgendwas treibt dich trotzdem raus. Und dann, wenn die Stadt noch schläft und die Vögel im Morgengrauen zwitschern, dann weißt du, dass sich das alles gelohnt hat. Das Gefühl, die ganze Stadt gehört dir. Das Risiko haben wir früher auch gemacht. Ich meine, wir sind auch Apple auf die Bäume gestiegen, bis sonst noch wo und okay. haben Apple geklaut. Also das Risiko müssen wir schon auf sich nehmen.
sieht einfach nur scheiße aus. Ja. Nein, ich finde es schon cool. Scheiße. Nee. Du Schweine. Nee, nee. Graffiti finde ich gut, aber nur, wenn du mein Kiosk nicht äh, bemalst. Okay. <lacht> Schacht, einen ganz eigenen Geruch. Den habe ich schon als Kind geliebt. Und heute, wenn ich dran denke, verbindet er sich mit verschiedenen Lackgerüchen zu einer ganz eigenen Duftnote. Das ist für mich Großstadtromantik. Da oben 24 Stunden. High Life, der Verkehr rast. Und ich bin hier unten. Und mich herum ist Ruhe. Und ich mache mein Ding.
Ganz ehrlich, keine Ahnung, wie lange ich den Scheiß hier noch mache. Vielleicht für immer. Aber vielleicht war es das jetzt auch. Graffiti fickt mein Leben. Wirklich. Aber ich kann es nicht lassen. Ich meine, ich habe die ganze Welt gesehen. Die verrücktesten Sachen erlebt. Ich könnte ganze Bücher damit füllen. <lacht>